بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد سلسلة تفسير كي يه 26 في نشيست هي اور إن شاء الله سورة الواقعة كي آيات نمبر 30 كي تفسير هوگي الله رب العالمين نه أصحاب اليمين جو أهل جنة كي دو طبقات کا دو طبقات میں سے دوسرا طبقہ ہے أصحاب اليمين ان کو دی جانے والی جو نعمتیں ہوں گی ان کو آ, ان نعمتوں میں سے جو کھانے پینے کی اور پہننے اوڑنے کی رہنے سینے کی جو بھی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت جسے اللہ رب العالمین نے سائے سے آ, سائے سے متعلق بیان فرمایا کہ وظل ممدود کہ اصحاب الیمین یعنی, یعنی لمبے لمبے سائے میں ہوں گے یعنی ان کو جو سائے عطا کیا جائے گا وہ بہت ہی لمبا لمبا ہوگا بہت ہی دراز ہوگا یہ جو ایک نعمت ہے رب العالمین کی ہم اس دنیا میں بھی محسوس کرتے ہیں کہ سایہ کی جو اہمیت ہے انسان کے لیے جانوروں کے لیے سبوں کے لیے اس کی بہت ہی اہمیت ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے اہل جنت کے لیے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے سایہ کی نعمت کو بھی بطور خاص اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا اب غور کیجئے یہ جو سایہ ہے ایک تو اہل جنت کو عطا کیا جائے گا اور یہ ہمیشہ رہے گا اور اس خط اس حد تک جو ہے وہ پھیلا ہوا رہے گا کہ یعنی اس کا یعنی اختتام کہیں نظر نہیں آئے گا یعنی ایک, ایک اہل جنت کی جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جو جو تیزی رکھی ہے یہاں سے وہاں پہنچنے کے لیے بطور مثال بھی اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وسعت بتانے کے لیے آگے میں حدیث بیان کروں گا آپ کو کہ کس قدر وسعت ہے اس کی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل جنت کے لیے عمومی طور پر جو بھی سائے سے متعلق جو بھی نعمتیں بیان فرمائی ہیں ان میں سائے سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہمیت کے ساتھ اس کو بھی ذکر فرمایا ایک دو جگہ پر نہیں متعدد مقامات پر مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سوت المرسلات کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال معیون اہل جنت اب یہ جو آیت کریمہ ہے سورت الواقعہ کی و ظل ممدود و ما ام مسکوب بالکل وہی بات ہے کہ ان المتقین فی ظلال و عیون ظلال یہ جو سایہ ہے وہ ایک نعمت ہے اور روما ام مسکوب یہ جو بہتا پانی والی جو بات ہے جس کی تفسیر آنے والی نشست میں ہوگی انشاءاللہ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ عیون کہ وہ چشموں میں ہوں گے یعنی ان کے لیے پانی کی جو فراوانی ہے خیر وہ تو آنے والی نشست میں ہم بات بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ سائے سے متعلق اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر بیان فرمایا صورت یاسین میں کہ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواج ہم فی ظلال علی الارائق متقیون یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں دو دو باتیں پیش نظر ہیں ایک بات انشاءاللہ میں آنے والی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا آنے والی نشست یا اس کے بعد والی نشست میں جب ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر کریں گے فور وشم مرفوع وہاں میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم و ازواج ہم فی ظلال علی الارائق متقیون یعنی اہل جنت ان کو اللہ رب العالمین جو حور عین عطا فرمائیں گے اور ان کے ساتھ ان کی جو بیویاں ہوں گی ان کے ساتھ وہ سائے میں ہوں گے اور آرام دہ کرسیوں میں ہوں گے یہ جو سائے میں ہوں گے اللہ رب العالمین نے اس کو خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا اور یہ جو سایہ ہوگا بہت ہی یعنی پھیلا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ نے سوت النساء میں بیان فرمایا والذین آمن وعمل الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا اس کے بعد لہم فیہا ازواج متاہرا وندخلهم ظلا ظلیلا وندخلهم ظلا ظلیلا یعنی اللہ رب العالمین انہیں بالکل گھنی گھنی چھاؤں میں رکھے گا جس میں بہت راحت بھی ملے گی ان کو نسایہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں مطلب برد والی بات نہ ہو ٹھنڈک نہ ہو یعنی معتدل موسم نہ ہو اللہ تعالیٰ نے سوت الواقعہ میں بیان فرمایا سوت الدہر میں لا يرون فیہا شمس ولا زمہریرا ودانیت علیہم ظلالوہا وہاں نہ سورج کی تپش ہوگی یعنی سورج والی جو بات ہے وہ تو وہاں نہیں ہوگی لیکن سایہ ہوگا اللہ رب العالمین جو سائے کو جو خلق فرمایا ہے اسے جو پیدا کیا ہے سورج ہونا ضروری نہیں ہے اس کے لیے اس کے بغیر بھی اللہ سبحان و تعالیٰ اسے پیدا فرماتے ہیں انسان کو پیدا کیا اس کے ماں باپ ہونا ضروری ہے اللہ رب العالمین کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو ماں باپ سے پیدا کیا لیکن آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کیے ان کی بیوی حوا کو اللہ رب العالمین نے بغیر بغیر یعنی ماں باپ کے پیدا کیا ان, ان کی شوہر سے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام السلام کو بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا اور ہم سب کو اللہ رب العالمین نے ماں باپ سے پیدا فرمایا اللہ رب العالمین کی تخلیق کے سب مظاہر ہیں 
تو اللہ نے کہا کہ لا یا رونا فیح شمسن ولا زمہریرہ نہ وہاں کڑی دھوپ نہ سورج وہاں موجود ہوگا نہ سخت گرمی ہوگی اور نہ ہی سخت جاڑا ہوگا وہاں پر ایک معتدل مزاج رہے گا معتدل موسم رہے گا جسے انسان خوشحال رہ سکے قرآن مجید میں سائے سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے متعدد مقامات پر اس بات کو بیان فرمایا ہے اس لئے کہ اللہ رب العالمین کی یہ بھی مستقل ایک عظیم نعمت ہے اور یہ جو وضل ممدود والی جو بات ہے وضل ممدود یہ ممدود والی جو بات ہے کہ اتنا پھیلا ہوا اس کا سایہ اتنا پھیلا ہوا اس کا سایہ کہ ایک حدیث مبارکہ آتی ہے صحیح بخاری کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری میں انس بن مالک سے ابو حریرہ سے سب ثابت ہے یہ اور صحیح مسلم میں سحر بن سعید سعیدی رضی اللہ عنہ ان سے یہ حدیث آتی ہے کئی ایک صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہ فی الجنتی لشجرتا جنت میں ایک درخت ہے یسیر الراکب فیہا مئت عامن لا یقطعوها یہ جنت میں ایک درخت ہے اس کا جو سایہ ہوگا اتنا پھیلا ہوا اتنا پھیلا ہوا اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم یسیر الراکب فیہا مئت عام سو سال والی جو بات ہے اگر ہم اس دنیا میں جو رہتے ہیں اس کی بھی اگر سو سال کی بات لگا لے جائیں نہیں ایک 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 صدی کی بات سبحان اللہ چھوٹی موٹی بات نہیں ایک صدی کی بات سو سال بھی اگر وہ برخ رفتاری کے ساتھ چلتا رہے تیزی کے ساتھ چلتا رہے لا اقتعوہ اس کو پار نہیں کر پائے گا یعنی یہ ایک درخت کے سائے کی یہ بات ہوگی تو پھر جنت کا حال کیا ہوگا سبحان اللہ اس کی وہ ساتھ کتنی ہوگی اور یہ ایک فرد کیوں نہیں دیا جائے گا درخت وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس درخت سے متعلق جو بات کہی ہے اہل ایمان سے متعلق یہ ایک درخت کے اگر اتنی بات ہو تو پھر دیگر درختوں کی بات اور دیگر جو محلات ہیں بہرحال اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جنتی وہ ساتھ کا یہ جو حدیث مبارکہ ہیں سنن ترمیزی کی ابواب الجنہ میں بھی ہیں متعدد صحابہ اس کے راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں وہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے تھے کہ وَذَلِكَ الظِّلُّ الْمَمْدُودُ یعنی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہی یہی بات ہے جو اس آیت کریمہ میں بتائی گئی ہے کہ وَظِلِّ مَمْدُود حتیٰ کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کتاب التفسیر میں اس حدیث سے مبارکہ کو سنانے کے بعد کہتے تھے کہ فَقْرَعُوا إِن شِئِتُمْ فَقْرَعُوا إِن شِئِتُمْ یعنی اس آیت کریمہ جو حدیث مبارکہ میں نے جو آپ کو سنائی ہے اللہ کے رسول کی اس اس حدیث مبارکہ کو اگر آپ آیت کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہو قرآن مجید میں تو اس آیت کریمہ کو پڑھو وَظِلِّ مَمْدُود یہ معنی اس کا وَظِلِّ مَمْدُود اتنا جو ہے سبحان اللہ عظیم سایہ ہوگا اس کا یہ جو ابن جریرہ تبری رحمہ اللہ کے جو تفسیر ہے جامعہ البیان اس میں بھی آپ اس حدیث مبارکہ کو اپنی سنت سے لائے ہیں ابو حریرہ سے ہی رضی اللہ عنہ لیکن اس کے آخر میں اس درخت سے متعلق کہا گیا کہ شجرت الخلد حالانکہ جنت بھی ہمیشہ رہے گی جنت کا جو عمومی تعارف ہے خالدین فیہ ابدہ جس کی کچھ تفصیل میں انشاءاللہ یعنی جو اس کی بعد والی جو نشست ہے اس میں میں بیان کروں گا انشاءاللہ وفاقیتن کثیرہ لا مقتوعتن ولا ممنوعہ وہاں میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو جنت کا عمومی تعارف یہی ہے خالدین فیہ ابدہ کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے یہ لیکن اس درخت سے متعلق خصوصیت کے ساتھ بھی یہ بات کہی گئی ہے جس طرح صلی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ولدان مخلدون مخلدون اس کے اندر دوام کا بھی معنی آتا ہے اس کے دیگر معنی بھی ہیں اس کے اندر جس کے ہم نے تفسیر کر دی ہے تو خالدی نفیحہ جنت کے عمومی صفت ہے لیکن اس درخت کو بھی شجرت الخلد کہا گیا ہے لیکن اس درخت کا جو حقیقی نام ہے وہ کیا نام ہے اس کا نام ہے طوبہ ایک حدیث مبارکہ ہے مسند احمد کی اور امام طبرانی رحمہ اللہ کے المعجم القبیر میں اور اسی طرح سے ابن عبی عاصم رحمہ اللہ السنہ میں حدیث کی متعدد کتابوں میں حدیث موجود ہے ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے عطبہ عطبہ بن عبد السلامی رضی اللہ عنہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التحذیب میں جو رمز لگائے ہیں دال اور قاف کا یعنی سنن عبی دعوت اور سنن المعجم میں ان کی روایات ہیں یہ جو عطبہ بن عبد السلامی رضی اللہ عنہ ہیں بنو خریدہ کا جو غزوہ خندہ کے بعد کا جو مارکہ تھا نا اس وقت ان کا جو پہلا مارکہ تھا یہ تو گویا کہ اسلام خبول کر چکے تھے لیکن کم عمر تھی ان کی پندرہ سال بھی عمر نہیں تھی ان کی اس وقت خندہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے کافی زمانے بعد انتخال ہوا ان کا تقریباً اسی ہجری کے بعد عطبہ بن عبد السلامی رضی اللہ عنہ یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں مسلمت احمد سے براہ راست 
یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم ایک عربی آئے ایک دیہاتی مدینہ کے باہر سے وہ جب آتے تو ان کے سوالات بڑے عجیب ہوتے اور بلکہ صحابہ خود خوش ہوتے کہ یہ آتے تو بڑے بہت اچھا ہوگا یہ آئیں گے کھل کے سوالات کریں گے اور جو ہے کچھ پھیلے ہوئے سوالات کریں گے جو اور جرت سے سوالات کر دیں گے اس طرح سے تو یہ آئیں اور آ کر کے طرح طرح کے سوال کیا حوث سے متعلق حشر کے میدان سے متعلق پھر جنت کا بھی ذکر ہوا جنت سے متعلق متعدد باتیں آئیں اور یہ ایک 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 کر کے سوال کرتے رہے بڑی دلچسپ حدیث میں ساری حدیث نہیں سنا سکتا میں لیکن اس میں انہوں نے ایک سوال یہ بھی کہا کہ کہا کہ جب جنت کی بات آئی تو کہا کہ اللہ کے رسول کیا جنت میں درخت اے پھل بھی ملیں گے فیا فاقی ہاتھن کہ اس میں پھل بھی ملیں گے اس میں اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نعم و فیا شجرتن تدعا توبہ اس میں ایک درخت بھی ہے جس کا نام ہے توبہ تو یہ یہی درخت مراد ہے اس سے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی کتاب بدی الخلق ہے اس میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے یہ حدیث نے اس سے پہلے والی حدیث ان فی الجنت لشا جراتن یسیر الراقب و فیحہ میاں تعام وہ حدیث اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ حاضہ ہوا المعتمد یعنی اس درخت کا نام جو توبہ ہے نا یہی وہ درخت موجود ہے یہی وہ درخت ہے اسی درخت کا نام توبہ ہے کیوں اس لئے کہ ان فی الجنت شا جراتن والی جو بات ہے جو نکیرہ ہے نکیرہ ہے نا تو اس سے بعض اہل علم نے یہ مفہوم لیا کہ شا جراتن نکیرہ ہے تو متعدد درخت ہوں گے یعنی ہر جنتی کے اعتبار سے ایک ایک درخت اور پھر حضب ضرورت حضب خواہش ایک درخت اسی لئے وہ نکی رہا ہے یہ معنی بعض اہل علم نے لیا ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں حاضہ ہوا المعتمد کہ یہی وہ درخت ہے اور یہی معتمد بات ہے اور یہی درست ہے اس حدیث مبارکہ سے متعلق ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اشارہ کیا ہے بس اور سکوت اختیار کیا ہے اس کے سیاحت پر آپ نے گفتگو نہیں کی لیکن مسند احمد کی جو محققین ہیں شیخ شیعب ناؤت رحمہ اللہ کی جو زیر نگران جن اہل علم نے کام کیا انہوں نے بس اتنا لکھا کہ اسنادہو قابل للتحسین لیکن شیخ محمد ناصد نلبانی رحمہ اللہ نے ظلال الجنہ فی تخریج سنہ اس کا نام بھی ہے ظلال الجنہ تو اس میں آپ نے مفصل گفتگو کی حدیث نمبر ہے سات سو سولہ اس حدیث کی تخریج میں آپ نے مفصل کلام کیا شیخ علبانی نے رحمہ اللہ بات حدیث صحیح ہے لیکن آپ مراجعہ ضرور کریں ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں بہت تفصیلی بات ہے اور کچھ حدیث کا علم رکھنے والے طلبہ کے لیے اور جو ہے اس لئے حدیث سے واقع رہنے والے طلبہ کے لیے بہت مفید باتیں ہیں اس میں ایک زائد باتیں بھی اس لئے بتا رہا ہوں میں آپ کو تو بہرحال یہ حدیث سندن صحیح ہے جس میں اس درخت کا نام توبہ جو ذکر ہوا ہے اس آیت کریمہ سے متعلق ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَظِلِّ مَمْدُود یہ جو سائے والی جو بات ہے حدیث مبارکہ ہے متعدد آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے سائے کا ذکر فرمایا ہے لیکن حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جو ابو العباس القرطبی ہیں صاحب المفیم ان کے حوالے سے آپ نے نقل کیا ہے اور میں نے المفیم بھی دیکھا میں بات یہ ہے کہ جو ابو العباس القرطبی ہیں ہم جانتے ہیں کہ یہ سب محدثین شارحین حدیث لیکن ان سب میں اشعریت بھی ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں تعویل کرتے ہیں اور بہت کچھ غیبی امور میں بھی یہ کچھ کچھ تعویل کرتے ہیں لیکن بڑے علماء ہیں معروف علماء ہیں جن سے ہم استفادہ کرتے ہیں لیکن جو ہے یہ اشعریت بات کے دور میں جو آئی تو ان کی کتابوں میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہاں فیلحال جو تنبیہ کرنا ہے مجھے ہوئی ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَظِلِّ مَمْدُود اور سائے سے متعلق جو متعدد آیات احادیث ہیں یہ ابو العباس القرطبی رحمہ اللہ نے کہا سائے سے مراد وہ سائے نہیں ہے جسے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر وہاں سائے سے مراد یہ ہے جسے اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم یہی حدیث فی ظلیہ فی ظلیہ یسیر الراکب فی ظلیہ تو فی ظلیہ سے مراد ظل سے مراد سائے نہیں ہے بلکہ نعمت مراد ہیں فی ظلیہ یعنی فی نعیمیہ و فی راحتیہ اس کا کیا مطلب ہے اس کی نعمتوں میں وہ چلتا رہے گا یہ معنی ہے یعنی اس کا انہوں نے یہ معنی لے لیا ہے کہ ظل سے مراد راحت مراد ہے نعمت مراد ہے خوشحالی مراد ہے یعنی اس خوشحالی سے وہ جتنا بھی سرور حاصل کرتا رہے وہ خوشحالی کبھی ختم نہیں ہوگی یہ معنی جیسے عربی زبان میں بطور محاورہ کہا جاتا ہے عائش نظلیل عائش نظلیل اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشحال زندگی خوشحال زندگی سائے در زندگی نہیں تو یہاں پر وظل ممدود سے مراد یہ ہے کہ خوشحال زندگی ہوگی 
یہ معنی ہے اس کا یا تو یہ معنی ہوگا اس کا ناحیت جانب کے معنی میں یعنی وہ ہمارے پہلو میں ہے وہ ہمارے بازو میں ہے وہ ہمارے قرب و جوار میں ہے انفی ذل کہا جاتا ہے عربی زبان میں انفی ناحیت میں آپ کے شانہ بشانہ ہوں آپ کے ساتھ ہوں اس معنی میں گوئے کہ وہ نعمتوں کے ساتھ ہمیشہ جڑ کے رہیں گے یہ معنی یہ تعویل کیوں کی انہوں نے یہ جو ابو عباس القرطبی رحمہ اللہ ہیں انہوں نے خود بتایا اس بات کو کہ یہ تعویل کی ضرورت کیوں پڑی آپ دیکھیے یہ جو المفیم لما اشکل امن تلخی سی کتاب مسلم اس کی جو جلد نمبر سات ہے صفحہ نمبر اب میرے ذہن میں نہیں ہے دیکھیے جلد نمبر سات میں بالکل جو جنت سے متعلق جو انہوں نے احادیث اکٹھا کی ہیں جو تلخیص کی انہوں نے صحیح مسلم کی پھر اس کی انہوں نے شرح کی تو اس میں انہوں نے لکھا کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی اس کی کہا کہ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ جنت میں سورج نہیں ہے اور یہاں دنیا کے اندر سورج ہوتا ہے اور اس سے سخت گرمی ہوتی ہے اور اس گرمی سے نقصان بھی ہوتا ہے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے سائے کی ضرورت پڑتی ہے اب جنت میں سورج کہاں ہے لایار و نفیح شمسن جب جنت میں سورج نہیں ہے اور اس سے سخت گرمی نہیں ہو رہی ہے گرمی سے بھاگتے ہوئے آدمی کہیں سائے کے تلاش میں نہیں جاتا ہے تو پھر اس لیے سبحان اللہ یہ بات یعنی درست نہیں ہے اس لیے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ جو وہ جہان نشم سے علیہ دلیلہ جو اللہ نے صورت الشعرا میں صورت الفرقان میں اللہ نے کہا وہ اس دنیا سے متعلق ہے کہ سورج جو ہے یعنی اللہ رب العالمین نے رکھا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے جو اشیاء ہیں ان کا سایہ بھی بنتا ہے بیزن اللہ تعالیٰ اللہ رب العالمین سایہ کو بھی الگ سے پیدا فرماتا ہے تو یہ جو سایہ ہے اس کی تخلیق کے لیے سورج کا ہونا ضروری نہیں ہے جب اللہ نے کہا کہ لا یارو نفیہ شمسن ولا زمہری رہا اور فوراً کہا وہ دانیت علیم ضلع دونوں میں تضاد نہیں ہے ان المتقی نفی ضلعی و عیون دونوں میں تضاد نہیں ہے سورج نہیں ہوگا گرمی نہیں ہوگی اور جو ہے مطلب تکلیف دینے والی چیز نہیں ہوگی اس کی نفی کر دی گئی ہے اور وہ نتخل غم ضلع ضلع وہاں سایہ ہوگا اور گھنی چھاؤں ہوگی وہاں پر اس کو ثابت کیا اللہ رب العالمی نے وہ بھی چیز ہوگی وہ کیسی ہوگی وہ ہوگی اللہ تعالیٰ خلق کرے گا اس کو اس کے لیے سورج کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے حالانکہ اب دیکھیں اہل جہنم کے لیے بھی اس کا عذاب ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم انہی چند آیتوں کے بعد ابھی آیتیں آئیں گی سعود الواقعہ ہی میں وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظلم می یحموم و ظلم می یحموم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ان کے حق میں کہ ان کے لیے کیسا کیسا کیسے کیسا سایہ ہوگا اہل جہنم کے لیے جو جلا کر کے رکھ دے گا ان کو لا باری دین ولا کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا سعود المرسلات میں کہ ان طلق و الا ما کن تم بھی تو کذبون ان طلق و الا ظل دی صلاح شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہ ان ہا ترمی بشر ان کل قصر کا ان ہو جمالا تن سفر ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اہل جہنم کو جب جہنم بھیجا جائے گا ولاحد باللہ تو کہا کہ جو ہے ایسی ایسی آگ میں داخل ہو جاؤں اس چیز میں داخل ہو جاؤ جس کا جو دھواں جو ہے نا مطلب تین حصوں میں بڑھ جائے گا اور وہ جو دھواں ہوگا وہ تمہارے لیے سائے کا کام نہیں کرے گا مطلب وہ سایہ نہیں ہوگا وہ تمہارے لیے مستقل ایک عذاب کی شکل اختیار کر جائے گا وہ اور اس میں سخت دھواں ہوگا اس میں انگار بھی ہوگی اس میں اس کی ایک ایک چنگاری کیسی ہوگی ان ہاتر میں بشرار ان کل قصر جیسے ایک بڑا محل ہوتا ہے نا سبحان اللہ اس جیسے ایک چنگاری ہوگی اس کی جو جو پھینکے گی وہ اللہ اکبر سبحان اللہ العظیم تو غور طلب بات کیا ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح سے متعدد چیزیں پیدا فرماتے ہیں تو اس کے لیے کسی اور چیز کا ہونا ضروری نہیں ہے رب العالمین کے لیے جیسے آدم کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اللہ نے تو اس سائے کو پیدا کرنے کے لیے سورج کا ہونا پہلے سورج ہو پھر اس کے لیے اس کے سایہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بغیر ہی پیدا فرماتے ہیں جیسے کہ آیت آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان فرمایا ہے بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس اس نعمت کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وہ ذیل ممدود یہ مستقل ایک نعمت ہے اور خصوصیت کے ساتھ اگر آپ دیکھیں عرب دنیا کو ریگستان ضروری نہیں کہ کوئی عرب گیا ہو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کو افریقہ کو آپ دنیا بھر میں دیکھیے ہی نہیں سبحان اللہ ہندوستان کے متعدد مقامات پر آپ دیکھیں گرمی کا جو معاملہ ہوتا ہے انسان یعنی سبحان اللہ یعنی یعنی یا آپ 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 یعنی ہم تعجب کرتے ہیں کہ بس میں بیٹھتے ہوئے ہم ہم کو ہم کو گرمی محسوس ہوتی ہے ٹرین میں بیٹھتے ہوئے گرمی محسوس ہوتی ہے جہاں بالکل جو جو چیزیں ہی گرم ہو جاتی ہیں گھر گھر کے چھتیں گرم ہو جاتی ہیں ٹرین اور بس کی چھتیں گرم ہو جاتی ہیں آدمی کی کار ہوتی ہے اور جو ہے کار میں جا کے بیٹھنا چاہے تو کار گرم ہو جاتی ہے اس کا اس کا اس کا اس کا چھت گرم ہو جاتا ہے کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ جب کہ اس کا سایہ موجود ہے لیکن وہ سایہ سے وہ سایہ میں بھی نہیں کھڑ سکتا ہے آدمی کبھی کبھار 
ایسے میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت کے بیان فرمایا ہے کتنی عظیم چیز ہے یہ نفسیات کا خیال کرتے ہوئے باتیں بتانی چاہیے تو ہم ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر بھی جنت کی نعمتیں عمومی طور پر بھی بیان کرنا چاہیے لیکن جس سے ہم مخاطب ہو رہے ہیں اس کے لیے جو خاص چیز ہوتی ہے اس کو بطور نعمت کے قرآن کی آیت خاص طور پر بیان کرنا چاہیے اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اس کی بعد والی آیت کریمہ بھی اسی سے اسی تناظر میں ہے ان اس کے تفصیل میں آگے بتاؤں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کی سبھی نعمتوں کا ہمیں مستحق بنائے اس کا اس کا اس کا اس کے حصول کا سعادت مند بنائیں اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اسے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ ہمارے والدین ہمارے کل معاونین مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائیں ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں سبحان اللہ و بحمدک اشد اللہ 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 انت استغفر کا